அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த மூணு சயின்டிஸ்டோடைய படத்தை வந்து சார் வந்து போட்டிருக்கேன் ரைட் இவர் பேர் டெஸ்காட்டே இவர் பேர் கலிலியோ இதுதான் நியூட்டன் நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட் லா தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த ஃபஸ்ட் லா எழுதப்பட்ட புத்தகம் இந்த புத்தகம் இந்த இருக்கு இல்லையா பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இதை பிரின்ஸ்பியா அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க பெரிய பேர் ஃபிலாசபி நேச்சுரலிஸ் பிரின்ஸ்பியா மேத்தமெட்டிக்கா இதை பிரின்ஸ்பியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த புத்தகத்தில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை வந்து என்ன செய்கிறார் அவர் வந்து எழுதுகிறார் எழுதப்பட்ட எழுதப்பட்டு இந்த புத்தகம் வெளிவந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரைட் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டு முந்நூறு வருஷம் கழித்து இந்த புத்தகம் எழுதிய முந்நூறு முந்நூறாவது நூற்றாண்டை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டாடினாங்க அந்த கொண்டாட்டத்தில் வந்து ஒரு சிறு பகுதியில் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து சாருக்கு கிடைச்சது ஆக ஏறத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுகளில் அதாவது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது முப்பத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லைங்களா அப்போ வந்து தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிடிசின்னு சுருக்கமாக சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு பேராசிரியர் வந்து வந்திருந்தார் ப்ரொஃபஸர் சுமித்ரோ பேனர்ஜி ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சுமித்ரோ பேனர்ஜி அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து ஐஐடி கரக்பூரில் பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த லா வந்து வித்தியாசமான கோணத்தில் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தினது அவர் இப்படி தான் எனக்கு எங்கள் எங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் எல்லாம் மாணவர்கள் தானே எங்களை கேட்டார் நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட்லாம் என்ன இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியவில்ல நம்ம நம்ம எயித்து நைன்த் டென்த்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டு பி இன் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் லெஸ் தேரி செக்ஷன் ஆல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அண்ட் இட் ஒரு பொருள் வந்து வெளியிலிருந்து எந்த விசையும் அது மேலே தாக்காத வரைக்கும் செயல்படாத வரைக்கும் அது என்ன நிலையில் இருக்கோ அதே நிலையில் இருக்கும் ரைட் இயக்கத்தில் இருந்தால் இயங்கி கொண்டும் இயக்கமற்ற நிலையில் இருந்தால் இயக்கமற்ற நிலையில் இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா நீ எங்கள் நாங்கள் எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அவர் என்ன கேள்வி கேட்டார்னா இதில் அப்போ என்ன மிகப்பெரிய அற்புதம் இருக்குது ஏன் நியூட்டனை வந்து இவ்வளவு புகழ்கிறோம் எப்படி இவ்வளோ புகழ்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அவர் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொன்னார் நியூட்டன் எதை குறித்து பேசினார் அப்படின்னு பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் புரியும் அந்த காலகட்டத்தில் உலகத்தில் இப்போ சே சூரியன் இருக்குன்னா சூரியனை சுற்றி பல கிரகங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே வானத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களும் ஏதோ ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கு ரைட் இதெல்லாம் பல காரணத்துக்காக இந்த இயக்கத்தை நம்ம படிக்க வேண்டியது இருந்தது பூமியில் நடக்கக்கூடிய பல நிகழ்ச்சிகளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்போ மழை பெய்யும் எப்போ வெயில் அடிக்கும் எப்போ காற்று அடிக்கும் இல்லாட்டி கடலில் பயணம் பண்ணும் பொழுது நம்ம இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கும் இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்காக வானத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களுடைய இயக்கத்தை துல்லியமாக கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு கோள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை ஏதோ ஒரு மாய சக்தி இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு இல்லாட்டி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒன்று இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு கடவுள் நம்ம நம்ம அறிவுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தி வந்து அதை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்படிங்கிற கருத்து இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம கூட தமிழில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா சூரியனை வந்து ஏழு குதிரைகள் என்ன செஞ்சு எழுதிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் பொழுது நியூட்டன் சொல்கிறாரு எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டு பி இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் or of uniform motion unless there is sectional force acting on it now you try to understand our solar point enna na nila suthnalo illadi sevvai graham yengudnalo illadi anda sarasathil irukkoodiya endha yekam nalo adu mele endha visayu seyalvadada irukkum varai adu yegikitte irukum idhaan pillegala indha vidathil na neenga purinjikkano kaalathoda otti neenga purinjikkano ibingra da avaru sonna vishayam இன்றைக்கி எத்தனையோ வருஷம் கடந்து போச்சு இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இதை பற்றி பல விஷயங்கள் தெரியும் ரைட் ஆக்சுவலாக சார் இது எந்த இடத்துல ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறது இது ரெண்டாவது காணொலி இல்லையா இந்த இந்த சீக்வன்ஸில் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நுட்பமாக ஒரு இந்த பாயிண்ட் புரிவிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி நீங்களாம் என்ன செஞ்சுருவீங்க படிச்சுட்டு போயிடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு சார் என்ன எதில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஏராளமான சயின்டிஸ்ட் உலகத்தில் உருவாயிருக்காங்க அதில் மிக அற்புதமாக அறிவியல் உலகம் மதிக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் கலிலியோ ரைட் கல்லியோவுடைய கல்லியோவுடைய நுட்பம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு முன்னாடி இருந்த அத்தனை அறிவையும் அவர் ஒழுங்கு அமைச்சார் என்ன சென்ஸில் ஒழுங்கு அமைச்சார் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அறிவியல் உலகத்தில் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் உண்மையை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக பதில் சொல்கிறாங்க பொதுவாக அதை எதை அடிப்படையாக நம்பி அந்த நேரத்தில் எதுன்
பரிசோதனை மூலமாகத்தான் நம்ம உண்மையை குறித்து ஆராய முடியுமே ஒழிய வேறு எந்த வகையிலையும் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது இந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து இது எப்படி இந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு வர்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அரிஸ்டாட்டலுடைய ஒரு கோட்பாடு இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு கனமான பொருள் இல்லாட்டி இன்னொன்று கனமற்ற பொருள் ரெண்டையும் மேலேருந்து கீழே போட்டால் கனமான பொருள் வேகமாக தரைக்கு நோய்க்கு வரும் கனமற்ற பொருள் மெதுவாக வரும் இப்படின்ற ஒரு ஒரு கோட்பாடு இருந்தது இதை பற்றி தான் ஒரு கொஷின் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கு பின்னாடி இப்போ அப்படி நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம ஆரிஜின் ஆஃப் கைனமேட்டிக்ஸில் இதை பற்றி நிறைய டீட்டெயிலாக சார் பேசியிருப்பேன் இதை வந்து ஒரு பரிசோதனை செய்கிறார் இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய பைசா நகரத்து கோபுரத்தில் ஏறி ரெண்டு பொருள்களில் மேலே என்ன செய்கிறாரு ஒரு கனமான கல்லையும் ஒரு கனம் குறைந்த கல்லையும் போடுறாரு ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்து சேருது ஃபஸ்ட் டைமாக சொல்கிறாரு பழைய சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம அப்படியே நம்ப வேண்டிய அவசியில் நம்ம என்ன செஞ்சு பார்க்கணும் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும் இவர் உருவாக்கின விதி தான் லா ஆஃப் எனர்ஜியாக அதைத்தான் நியூட்டன் என்ன செய்கிறாரு இதில் சில பிழை இருந்தது இதில் சில பிழை இருந்தது அதை அற்புதமாக மாற்றி நியூட்டன் அதை உருவாக்குறாரு இது கலிலியோ குறித்து பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கணும் டெஸ்காட்டை என்னென்னா கலிலி கலிலியோவுடைய கோட்பாட்டின்படி நம்ம நிறைய பரிசோதனை மூலமாக பல தாவலை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சேகரிச்சுக்கலாம் ஆனால் அதை பூரா ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ்க்கு தமிழில் ஆராய்ச்சின்னு சொல்லலாம் பிள்ளைங்களா ஏன்னா ஆராய்ச்சிங்கிறதுக்கு ரொம்ப பலவிதமான அர்த்தம் இருக்குது அனாலிசிஸ்னால் கணிதங்கள் வழியாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ரைட் அதை வந்து உருவாக்குனது டெஸ்காட்டே இந்த அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அடிப்படை வழியை கலிலியோ கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை அதை அந்த உண்மையிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் உண்மையிலிருந்து அனலை அனாலிசிஸ் மூலமாக எப்படி முடிவுகளுக்கு இட்டு செல்லணும் முடிவுகளுக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத டெஸ்காட்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த ரெண்டையும் நியூட்டன் இணைச்சி இது வரைக்கும் உலகமே பார்த்துருக்காத அந்த புத்தகத்தை எழுதுகிறார் பிள்ளைங்களா இதுதான் நம்ம இதை புரிந்து கொள்வதற்கான பேசிக் பாயிண்ட் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் லாக் வாங்க ரைட் அந்த ஃபஸ்ட் லா என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு லா இருக்குது பிள்ளைங்களா ஒவ்வொரு லா ஒரு அற்புதமான லா அது மாதிரி மூணு லாவே நம்ம தனித்து புரிஞ்சுக்கிறது சரி கிடையாது பிள்ளைங்களா சார் சொல்கிறேன் மூணு லாவையே இணைத்து தான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் புரிந்து கொள்ளணும் ரைட் இது வந்து கலிலியோவுடைய லா ஆஃப் எனர்ஜியாவை நியூட்டன் தன்னுடைய பாணியில் துல்லியமாக மாற்றி அமைக்கிறாரு நியூட்டனுடைய பாணி அதான் இல்லையா அது என்ன அந்த தினம் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட் லாய் தான் இந்த இந்த லாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டு பி இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் கான்ஸ்டன் விளாசிட்டி அன்லஸ் தர் இஸ் இங்கே நெட்டுன்னு போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நல்லது பிள்ளைங்களா நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் ரைட் அப்போ வெளியிலிருந்து நெட்டிய அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸு இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸு ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நெட் ஃபோர் ஜீரோவாக மாறிடும் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படி ஜீரோவா இருந்தா இது என்னோட பாயிண்ட் அதான் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா இருந்தா அந்த பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போகும் அசையாத நிலையில ஓய்வு நிலையில இருந்தா ஓய்வு நிலையில இருக்கும் நுட்பமா பார்த்தா ஓய்வு நிலையும் ஓய்வு நிலையனா விலாசிட்டி ஜீரோ ரைட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போகுதுன்னா வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ வாச்சுன்னா அது ஓய்வா மாறிடும் அதனால் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரே ஃப்ரேமில் சரியான ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் அது அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஃப்ரேமுக்கு என்ன பேர் இட் இஸ் கால்லஸ் இனர்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இனர்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் ரைட் நிலைம ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் ரைட் இனர்ஷியான நிலைமம் தமிழில் நிலைமன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு அர்த்தமும் சொல்கிறேன் அந்த இனர்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் கான்ஸ்ட் விலாசிட்டி ஜீரோனாலும் விலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் இன்னொரு வகையில் சொல்கிறதுனா இன்னொரு வகையில் நான் சொல்கிறதுனா ஓய்வும் ஒரே வேகத்தில் நடக்கக்கூடிய இயக்கத்திற்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் ரைட் தமிழ்லேயும் பிள்ளைங்க பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பொருளின் மீது வெளிப்புற உசை விசை செயல்படாத வரைங்க ஒன்றுன்றிருக்கு நம்ம அதை எப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு பொருளின் மீது நெட் நெட் வெளிப்புற விசை நெட் வெளிப்புற நெட்னா தெரியுதுல பிள்ளைங்களா மொத்த அல்ஜிபிரிக் சமேஷன் வெளிப்புற விசை ஒன்று செயல்படாதவரை அது தனது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது மாறா திசை வேகத்திலோ சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் ரைட் கலிலியோடு என்ன மாற்றம் கலிலியோ என்ன நினைச்சார் நான் எனர்ஜியாக பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு இதான் இதான் ஒரு பொருள் சுற்றுப்பாதையில் வ
இனர்ஷியா நிலைமைத்தை நிலைமைத்தை குறித்த விதி அப்ப இது என்ன சொல்லுது எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் இல்லாட்டி ரெஸ்ட்ல இருந்தா ரெஸ்ட்ல இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல இருந்தா கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல இருக்கும் அப்ப இந்த இந்த எனர்ஜியால எத்தனை வகை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்ம புரிய புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு ரைட் இந்த எனர்ஜியால பிள்ளைங்களா ஓகே நமக்கு இது இடம் இல்லை இன்னொரு என்ன செஞ்சுக்கலாம் லெட்டர் ஸ்டேக் அனதர் ஸ்லைட் ஸோ தட் நம்ம என்ன செய்யலாம் அதில் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே மூணு வகையான எனர்ஜியாக இருக்குது பிள்ளைங்களா ரைட் மூணு டீப்பர் அர்த்தத்தில் சேம் தான் பட் நம்ம கணிதத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது மூணு வகையான எனர்ஜியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வகையான எனர்ஜியாவை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜியா டியூ டு மோஷன் ரைட் எனர்ஜியா ஆஃப் மோஷன் எனர்ஜியா ஆஃப் மோஷன் தமிழில் எப்படி பிள்ளைகளாக சொல்லலாம் அதை வந்து இயக்க நியம் இயக்க நிலைமம் அப்படி சொல்லலாமா நிலைமம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டு என்ன வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோ அதே வேகத்தில் தான் போயிட்டு இருக்கோ அது மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் செயல்படாத வரைக்கும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த அந்த இயக்க நிலைமையை மாற்றுவதனால் தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் தரணும் இல்லாட்டி அது எப்படி இருக்கும் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் அதனுடைய என்ன தன்மையை குறிப்பிடுது அது என்ன இயக்கத்தில் இருக்கோ அதே இயக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது எனர்ஜியா எனர்ஜியா ஆஃப்ரெஸ்ட் அப்போ இதை தமிழில் எப்படி சொல்லலாம் ஓய்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலைமம் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் நிலைமம் இருக்கும் நிலைமம் அதாவது ஒரு பொருள் அசையாமல் இருக்குன்னா அதை அசையாமல் இருக்க தான் விரும்புவோம் அது என்ன செய்ய என்ன செய்ய விரும்பாது அது தானாக அசைய விரும்பாது அண்ட்ல செக்ஷனல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தால் ஒழிய அது ரெஸ்ட்ல இருந்து ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் மூணாவது எனர்ஜியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனர்ஜியா இதனுடைய அர்த்தம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இயக்க இயக்க திசை நிலைமம் இயக்க திசை நிலைமம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டைரக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் டைரக்ஷன் அது மாறணும்னா இதே திசையில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு அது மேலே எந்த எந்த விஷயம் செயல்படலை ஆனால் ஆனால் அதனுடைய திசை மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க தானாக மாற முடியாது தானாக மாற முடியாது ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அது என்னாகும் தானாக மாறும் அப்போ என்னென்னா என்ன திசையில் அது பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோ அதே திசையில் தான் பயணம் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இது எனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் பிள்ளைங்களா ஸோ இந்த மூணு எனர்ஜியாவை பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம வாழ்க்கையில் பல இடத்துல அது என்ன செஞ்சுருப்போம் நம்ம அனுபவப்பட்டிருப்போம் பஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பஸ்ஸு சே நிற்கிது திடீர்னு எடுக்கிறாங்க நம்ம நம்ம என்ன செய்வோம் பின்னாடி செய்வோம் வேகமாக பஸ் போய்கிட்டு இருக்கு திடீர்னு பிரேக் அடிக்கிறாங்க நம்ம என்ன போவோம் முன்னாடி போவோம் இதெல்லாம் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கான அர்த்தம் திடீர்னு பஸ் என்ன செய்யுது இடது பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் திரும்புது நம்ம வலது பக்கம் சாய்வோம் திடீர்னு பக்கம் பஸ் வலது பக்கம் திரும்புது நம்ம இடது பக்கம் சாய்வோம் இதெல்லாம் எனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ட் இதெல்லாம் நம்ம டைரக்ஷன் இதெல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்தியிருப்போம் இதை இதை உணர்ந்து கொள்வதற்காக இதுதான் பிள்ளைகளாக கலிலியோவுடைய மிக மிக புகழ்பெற்ற பரிசோதனை ஆக்சுவலாக அங்கே செங்கல் வச்சு போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவர் பயன்படுத்தினதுக்கு பேர் வந்து இன்க்ளைண்டு பிளேன்னு சொல்லுவாங்க இன்க்ளைண்டு பிளேன் ரைட் இந்த இந்த பிளேனில் இதை நீங்கள் வாஸ்டாகவே பிள்ளைகளுக்கு புரியும் இதை நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த படத்தை பாருங்கள் ரைட் ஒரு ரஃப்பான சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பால் அங்கேருந்து ரோல் பண்ணிங்கன்னா இதாக செஞ்சு சேருது அது என்ன செய்யுது இங்கே தன்னுடைய ஆற்றலை இழக்கும் இழந்து அது எங்கே எங்கே வருது இங்கே என்ன ஹைட்டுக்கும் அந்த ஹைட்டுக்கு வர முடியாது சரியா இங்கே ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் எங்கேருந்து நீங்கள் உருட்டி உருங்களோ அதே இடத்துக்கு வந்துடும் ரைட் இந்த பக்கம் ஸ்டீப்பாக இருக்குது அது மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கக்கூடாது பிள்ளைங்களா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பிள்ளை இப்படி இருக்கணும் அந்த அந்த இடம் இப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி ஸ்மூத் ம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் லாஸ் ஆகும் கலிலியோ செஞ்சது ஸ்மூத் தான் ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அங்கே பாருங்கள் அதிக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருந்து இங்கே உருட்டி விட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தால் போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ரைட் இது எப்படி இந்த லாவை வந்து கலிலியோவால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த பரிசோதனை மூலமாக தான் இந்த பரிசோதனையை வந்து அரிஸ்டாட்டில் இந்த பரிசோதனை தான் பண்ணார் அவருடைய கருத்து என்னென்னா சரி ஒரு பொருள் போய்கிட்டே இருக்குன்னா அது நின்றுது ஏன் நிற்கிது அது மேலே இருக்கக்கூடிய விசை இருக்கும் வரைக்கும் அது போகுது
அப்படி இல்லை அவருடைய கருத்து என்னென்னா ஒரு பொருள் போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஃப்ரிக்ஷன் அதை எதிர்க்கிறதுனால அது நிற்குது ரைட் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாக அதனுடைய வேகம் என்ன ஆகுது மாறுது இந்த பரிசோதனைகள் மூலமாக அதை நிரூபிச்சு காமிக்கிறார் அவர் பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்போ எவ்வளோ நேரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளோ தூரம் போதும் அவ்வளோ தூரம் போது இங்கே நான் ஃப்ரிக்ஷனை குறைச்சிட்டேன் ஸோ எந்த இடத்துல இருந்து வரைச்சோ அந்த இடத்துக்கு அந்த உயரத்துக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு அது போயிடுச்சு அது இப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி தான் மீனிங் லோ ஸ்லோப்பாக இருந்தாலும் சரி தான் ஹை ஸ்லோப்பாக இருந்தாலும் சரி தான் இங்கே பாருங்கள் நிறைய ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்த வச்சுருக்கேன் அப்போ என்ன செய்யுது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் எதிர்ப்பு தர்ற எதிர்ப்பு விசை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தர்றதுனால அதனுடைய வேகம் என்ன ஆயிடுது குறையுது அப்போ ஃப்ரிக் ஃபோர்ஸ் தான் அதனுடைய வேகத்தை மாற்றுறது இதுதான் இந்த பரிசோதனைக்கான அர்த்தம் இந்த பரிசோதனைக்கு அவர் வந்து சேர்ந்ததுக்கு பின்னாடியே நிறையா பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது பிள்ளைங்களா சரி பிள்ளைங்க இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சு பாருங்கள் படிச்சு பாருங்கள் படிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிடும் கேட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸுங்கிறது என்ன செய்ய என்ன கிடையாது சும்மா குருட்டுத்தனமாக படிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அற்புதமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லணும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் லாவுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இந்த ஃபஸ்ட் லா தான் ஃபஸ்ட் டைம் உலகத்தில் ஈக்குவிலிபிரியம்னா என்னங்கிறத நம்மளுக்கு கற்றுறது பிள்ளைங்களா ஈக்குவிலிபிரியம் ஈக்குவிலிபிரியம்னா சமநிலை அது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஜீரோ வரதா அதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் எப்படி எழுதும் பிள்ளைங்களா சிக்மா எஃப் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ வரைஞ்சுன்னா அது என்னது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஈக்குவிலிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் சிக்மா எஃப் ஜீரோ வரந்தால் ஈக்குவிலிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஈக்குவிலிபிரியம் ஸ்டேட்னா என்ன அது ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலோ கான்ஸ்டன் ஸ்பீடில் இருந்தாலோ கான்ஸ்டன் ஸ்பீடில் இருந்தாலோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் கான்ஸ்டன்ட் டைரக்ஷனில் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டுக்குமே என்ன தான் அர்த்தம் நீங்கள் பல இடத்துல நம்ம என்னென்ன போனால் ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் மட்டும் தான் ஈக்குவலி பிரியம்னு இல்லை கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் வித் கான்ஸ்டன்ட் டைரக்ஷனில் இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன பேர் ஈக்குவலி பிரியம்னு பேர் இதன் காரணமாக உருவான ஃபீல்டு தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட்டு லா தான் இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸுங்கிற துறைக்கான அடிப்படை இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் துறையை பயன்படுத்தி தான் மிகப்பெரிய கட்டடங்கள் கட்டடங்கள் கட்டப்படுகிறது ரைட் மிகப்பெரிய ஹார்பர் மிகப்பெரிய அணைக்கட்டுகள் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை விதி என்னது தான் சிக்மா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லா தான் ரைட் இதுக்கான முதல் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் கொடுத்தது நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சற்று நீண்ட காணொலி காணொலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து என்ன என்ன சொல்கிறேன் சப்போஸ் சிக்மா எஃப் ஜீரோ இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா பிள்ளைங்களா சரியா அடுத்த காணொலியில் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம சந்திக்கலாம்